。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。在过去的三年多时间里，台积电赴海外建美国五纳米厂，从不断摇摆、游说与付诸行动。实际上考虑的都是眼前的产能和利益最大化。台积电董事长刘德音多次明确表示，现在的台积电追求的是技术领先，为了实现更大规模量产三纳米晶片等，在未来保证美国先进技术的支援和正常使用，不排除在美国本土建设更多生产线的可能性。台积电此前奉行的政策一直都是中立原则。也就是说，技术研发全球布局，产品产能都是在台湾本土完成。不过，因为现在美国晶片规则的修改，再如美国等国家海外投资建设晶圆厂也是自然而然的事。尽管在海外市场投入先进制程产能，但台湾本土优先的战略不但没有放弃，反而得到加强。不管是正在建设的两纳米晶片工厂，还是正在筹备的七纳米和五纳米产能扩大。根据台湾中央社报道，台积电业务开发资深副总经理近日表示，元宇宙世界会来临。虽然现在市场还小，但未来极具成长潜质，先进半导体技术是基础。元宇宙被定义为将现实世界与虚拟世界的融合，需要更强大的高效能运算才能实现。对先进半导体技术要求越来越高。Strategy Analytics 报告指出，随着对元宇宙投资的增长，专用元宇宙装置如 VR、AR 头显拥有量将激增。到2024年，元宇宙的市场存量将从目前的五千万翻一番。台积电业务开发资深副总经理指出，目前头戴式装置的应用处理器采用七纳米制程。图像讯号处理器采用二十八纳米，设备重量五百公克，要做到可随处穿戴的装置，效能需提升十倍。应用处理器及图像讯号处理器都将采用两纳米，系统与构架也要改善。两纳米虽好，但三纳米才是这两年的重点。在今年六月的全球开发者大会上，苹果正式推出了 Apple Silicon 自研第二代处理器 M2。该 SOC 目前已经应用到现售 MacBook Air、iPad Pro 产品上，是目前行动装置上最强选择，没有之一。苹果号称对比十核心 X86 笔电处理器， 1 5瓦同功耗下效能领先 90%。有消息称，未来几个月，苹果将会发布旗下的 Mac 系列产品，这些产品将会搭载 M2 Pro 和 M2 Max 处理器。此前传言这两款处理器可能会采用台积电五纳米工艺，如今 Commercial Times 爆料称其将会采用台积电的三纳米工艺。其表示，苹果已经向台积电支付了巨额资金，确保三纳米晶圆的供应，用于生产 M2 Pro 和 M2 Max 处理器。对于台积电来说，订单压力并不小，毕竟在三纳米工艺方面。台积电产能方面仍有部分挑战，特别是设备机台供应不足。按照最新爆料，苹果将在未来的几个月中，为下一代 MacBook Pro、全新 Mac Pro 等一系列效能产品，配备增强版 M2 处理器，推出 M2 Pro、M2 Max、M2 Ultra 等处理器，效能堆叠，近乎疯狂。这一系列处理器都将采用台积电三纳米工艺打造，届时可能会抢占不少台积电高阶产线的产能。其中 ，M2 Pro 将配备十核心 CPU 及二十核心 GPU，M2 Max 处理器搭载十二核心 CPU 及三十八核心 GPU，M2 Ultra 的 CPU 及 GPU 核心数对比 M2 Max 再次翻倍。最多拥有二十四核心 CPU 及七十六核心 GPU。更恐怖的是，还有业内人士指出，苹果将会在明年推出用两颗 M2 Ultra 拼接打造的全新 M2 Extreme 处理器，将会拥有四十八核 CPU 及一百五十二核 GPU。
，另外还将达到两百五十六 G 的记忆体容量，其晶片面积、电晶体数量及记忆体频宽等指标，预计都将刷新历史新高。按照去年的产品规划，未来新款 MacBook Pro 将采用 M2 Pro 和 M2 Max 晶片 ，Mac Studio 和 Mac Pro 则有望配备 M2 Ultra 和 M2 Extreme 晶片。英特尔和 AMD 面对来势汹汹的苹果，一定会更加头疼。当然，苹果这些三纳米工艺晶片用的是第一代 N 3还是第二代 N 3 E 节点，还不得而知。不过，根据 Alpha Wave 公司十月底公开表示，其已经流片 tape out 了业界首批使用台积电第二代三纳米级工艺节点及最新的 N 3 E 制造技术的晶片之一。该晶片已由台积电生产，并成功通过了所有必要的测试，确定在台积电的 OIP 论坛上展示。该晶片是 Alpha Wave IP s o u r c e Core 一百一至一百一十二 G 的 NRCP AM 四的串行器节串器 s e r d a 支援未来几年将流行的众多标准，包括八百 G 以太网、OIF 幺幺二 G CEI。PCI 一六点零和 CXL 三点零。据称 s e r d a 支援超长的通道，为下一代伺服器提供灵活的连接解决方案。Alpha Wave 公司总裁表示 ，Alpha Wave 很荣幸成为首批利用台积电最先进的三纳米技术的公司之一。双方的合作关系将继续带来创新的高速连接技术，为最先进的数据中心提供动力。他们很高兴能在台积电 OIP 论坛活动中展示这些解决方案。台积电计划在未来两到三年内推出五种三纳米级工艺技术，第一代三纳米工艺 N 3节点，预计将被台积电的大客户苹果用于少数晶片设计，而第二代三纳米工艺 N 3 E 节点将具有改进的工艺窗口，这意味着有更快的产出时间，更高的产量。更高的效能和更低的功耗。N3E 节点预计将比 N3 节点更广泛的被采用，但其大规模生产计划在2023年中期或2023年第三季度开始，大约在台积电使用其 N3 生产节点启动大规模制造 HVM 一年后。在台积电明年开始 N3E 大规模制造之后，其计划再提供三个三纳米级节点。包括面向效能的 N3P， 用于需要高电晶体密度的晶片的 N3S， 以及用于效能要求更高应用的 N3X， 如微处理器。尽管在三纳米这个工艺节点上，台积电被三星电子抢先一步宣布量产，其打算利用 GAA 全新架构实现弯道超车，而台积电依旧打磨 FinFET 工艺。让其走上晶片微缩的最后辉煌后，再转向 GAA 架构。但三星的三纳米量产进度并没有那么理想，目前还做不到大规模量产，而且良品率也低得可怜。业内人士认为，在这种情况下，台积电不着急上新架构是一种对技术自信的表达，同时也可以兼容过去更多的 IP 设计。三星断然急上 GAA 架构。短期内就想超越，基本上很难。现在晶圆制造工艺越来越精密，每向前跨越一个节点，所需要的时间都比此前的工艺更长。三纳米作为下一个技术节点，应用时间还会比五纳米更长。因此，用户们短期内也不会看到大量的三纳米晶片上市。这一切都要等晶圆代工做好量产准备，晶片设计方案到位才行。当然，台积电第二代三纳米级工艺 N 3 E 节点实现流片，配合此前超高的良率的消息，一众晶片设计厂商估计已经坐不住了。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。